நம்மிடத்தில் இருக்கிறவைகளை நாம் இழக்க வேண்டியது வரலாம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட வேண்டியது வரலாம் காரி துப்பப்பட வேண்டியது வரலாம் அவமானப்படுத்தப்பட வேண்டியது வரலாம் அவைகளுக்கு மத்தியில் நெஞ்சு நிமிர்த்தி என் ஆண்டவருக்காக நான் போகிறேன் என்று சொல்லுவதற்கு தேவன் பேரில் அசைக்க முடியாத விசுவாசம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருவர் இயேசுவை பின்பற்ற முடியுமே தவிர எவராலும் பின்பற்ற முடியாது இன்றைய செய்திக்கு ஆதாரமாக எபிரேய நிருபத்திற்கு உங்களுடைய வேதத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் எபிரேயருடைய நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் அதில் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் எபிரேயர் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்களாகும் மனம் திரும்புதல் தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம் சாணங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் கைகளை வைக்குதல் மறித்தோரின் உயர்த்தெழுதல் நித்திய நியாயத்திற்பு என்பவைகளாகிய அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூரணராகும்படி கடந்து போவோமாக தேவனுக்கு சித்தமானால் இப்படியே செய்வோம் நீங்கள் ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் ஆறாவது அதிகாரத்தினுடைய முதலாவது வசனம் ஆகையால் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியினால் அதற்கு முன்பாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஆகையால் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதனால் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதனாலேனு ஒருத்தங்க சொன்னால் உடனே நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் எதனாலேனு ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ ஏன் என்ற கேள்விக்கு பதில் அதற்கு முந்தைய அதிகாரத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து நாம் கவனித்து பார்த்தால் இந்த எபிரேய நிருபத்தை ஆக்கியோன் மெல்கி செதைக்கை பற்றி ஏதோ ஒரு காரியத்தை அந்த எபிரேயர்களுக்கு எழுத விரும்புகிறார் எபிரேயர்கள் என்றால் யார் இஸ்ரவேலர்கள் அது நமக்கு தெரியும் இந்த எபிரேயர்களுக்கு மெல்கி செதைக்கை பற்றி ஏதோ சில காரியங்களை ஆழமாக சில வெளிப்பாடுகளை பேச விரும்புகிறார் அப்படி விரும்பி அந்த எபிரேயர்களை உற்று பார்க்கும்போது அந்த மெல்கி செதைக்கை பற்றி அவர் பேசுகிற காரியங்களை புரிந்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அளவுக்கு அதை கிரகிக்கிற அளவுக்கு எபிரேயருடைய வாழ்க்கை இல்லை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லை எனவே அவர் சொல்லுகிறார் நான் இப்படி உங்களிடத்தில் பேச முடியவில்லை இந்த மெல்கி செதைக்கை குறித்து நான் ஆழமாக பேச விரும்புகிறேன் ஆனால் என்னாலே முடியவில்லை காலத்தை பார்த்தால் அதாவது உங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்ட காலம் அது முதற்கொண்டு இத்தனை ஆண்டுகள் நீங்கள் விசுவாசிகளாக வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த காலத்தை பார்த்தால் போதகராக நீங்கள் மாறி இருக்க வேண்டும் அநேகருக்கு வேதத்தை போதிக்கிறவர்களாக கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களாக நீங்கள் மாறி இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி இராமல் இன்னும் குழந்தையாகவே இருக்கிறீர்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் அந்த எபிரேய நிருபத்தை ஆக்கியோர் அந்த எபிரேயர்களுக்கு எந்த பரிசுத்தவான் எழுதினாரோ அந்த பரிசுத்தவான் இப்படி எழுதுகிறார் காலத்தை பார்த்தால் ஒருவேளை அதே பரிசுத்தவான் நம்மிடத்தில் வந்தால் என்ன சொல்லுவார் என்று தெரியவில்லை ரட்சிக்கப்பட்டு இருபது வருஷம் ஆகியிருக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்டு பத்து வருஷம் ஆகியிருக்கிறது காலத்தை பார்த்தால் நாலு சபைகளை ஸ்தாபித்திருக்க வேண்டிய நீ காலத்தை பார்த்தால் ஆயிரம் பேரை ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்த நடத்தி இருக்க வேண்டிய நீ காலத்தை பார்த்தால் போதகராக இருக்க வேண்டிய நீ இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கூட உன் வாழ்க்கையில் ஜோ பண்ணாமல் இருக்கிறியே ஒரு நாளைக்கு பத்து அதிகாரம் கூட படிக்காமல் இருக்கிறியே இன்னும் நன்மை வேணும் ஆசீர்வாதம் வேணும் ஊழியக்காரத்தை போய் தலையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறியே அப்படி நீ கேட்டாலும் கேட்கலாமோ என்னமோ எனக்கு தெரியலை அந்த அந்த எபிரேயர்களை பார்த்து காலத்தை பார்த்தால் போதகராக இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு மறுபடியும் மூல உபதேசங்கள் சில காரியங்களை பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது உங்களுடைய நிலைமை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை திருப்தியாக இல்லை என்று சொன்ன அந்த பரிசுத்தவான் ஆறாவது அதிகாரம் வரும்போது ஆகையால் என்று சொல்லிவிட்டு சில காரியங்களை அவர் எழுதுகிறார் அதிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அஸ்த 
பக்திபார உபதேசங்கள் என்று சொல்லி ஆறு காரியங்களை அவர் பட்டியலிட்டு சொல்லுகிறார் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய ஆறு அஸ்திபாரங்கள் இந்த ஆறு உபதேசங்களையும் அவனுடைய அஸ்திபாரங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பொதுவாக அஸ்திபாரம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அஸ்திபாரம் போடலைன்னா பில்டிங் கட்ட முடியாது அஸ்திபாரம் சரியில்லாமல் இருந்தாலும் பில்டிங் நிலைத்திருக்காது அப்போ அந்த அஸ்திபாரம் யாருடைய வாழ்க்கையிலே ஆழமாக உறுதியாக சரியாக இருக்கிறதோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை தான் மேலே மேலே எழும்ப முடியும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறபடி கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிறபடி வேதம் சொல்லுகிறபடி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்போ அஸ்திபார உபதேசங்கள் என்று ஒரு ஆறு காரியங்களை அவர் பட்டியலிடுகிறார் அந்த ஆறு காரியங்களை நம்ம படிக்க இப்போ கேட்கலாம் வாசிக்க கேட்கலாம் செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்களாகும் மனம் திரும்புதல் ஒன்று ஆறு உபதேசங்களிலே முதலாவது உபதேசம் மனம் திரும்புதல் என்கிற உபதேசம் என்று சொல்லுகிறார் அது எதுவா செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்களாகும் மனம் திரும்புதல் இரண்டாவது ஒரு அஸ்திபாரமாக தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாவது ஒரு உபதேசமாக ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் என்று சொல்லுகிறார் நான்காவது கைகளை வைக்குதல் என்கிறோ என்று ஒரு உபதேசத்தை சொல்லுகிறார் ஐந்தாவது மரித்தோரின் உயிர்த்தழுதல் என்கிற ஒரு உபதேசத்தை சொல்லுகிறார் ஆறாவது நித்திய நியாய தீர்ப்பு என்கிற உபதேசத்தை சொல்லுகிறார் அந்த நிருபத்தை ஆக்கியோர் சொல்லும்போது இவைகளெல்லாம் அஸ்திபார உபதேசங்கள் எனவே நாம் இவைகளை மறுபடியும் போடாமல் இந்த அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூரணர் ஆகும்படி நம்ம மற்ற காரியங்களுக்குள்ளாக கடந்து போவோம் என்று எபிரேயர்களை அழைக்கிறார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சிக்கு நேராக கிறிஸ்துவின் வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதாக வளர வேண்டுமே அந்த ஒரு வளர்ச்சிக்கு நேராக இந்த எபிரேய நிருபத்தை ஆக்கியோர் எபிரேய சபையை அழைக்கிறார் நீங்கள் வாருங்கள் நாம் வளர வேண்டும் என்று அவர் அழைப்பதாக வேதம் கூறுகிறது அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நான் இந்த அஸ்திபார உபதேசத்தில் இருக்கிற இரண்டாவது காரியத்தை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் என்னுடைய கண்களை அந்த இரண்டாவது இடத்திலே நிறுத்திவிட்டு தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம் என்கிற அஸ்திபாரத்தை குறித்து சற்று ஆழமாக பேசும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார் சில காரியங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார் எனவே அவைகளை உங்கள் மத்தியிலே வைத்து உங்களை ஜெபித்து நான் வீட்டிற்கு அனுப்ப நான் விரும்புகிறேன் அஸ்திபாரம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆழமாக இருக்கிறதோ உறுதியாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு கவலவாக நம்முடைய வாழ்க்கை நிலைத்திருக்கும் என்பதினால் அஸ்திபாரத்தை நாம் தெளிவாக அறிந்து நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை சரியாக போட்டுவிட்டால் அதற்கு பின்பு நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளருவதற்கு நமக்கு எளிதாக இருக்கும் தேவன் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அப்போ சொல்லாகிய பரிசுத்த பவுல் அதற்கு விடை கொடுக்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது கொரிந்து சபைக்கு பவுல் அங்கு ஒரு காரியத்தை இவர் எழுதுகிறார் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் என்று பவுல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை குறித்து கோடிட்டு காண்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் அப்போ வாட் இஸ் கிறிஸ்டியன் லைஃப் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் கண்களினாலே பார்த்து நடப்பதல்ல இல்லாவிட்டால் கண்களிலே காண்கிற சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றது போல என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளுவது அல்ல கண்களிலே காணாதவைகளை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தின்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறேனே இதற்கு பெயர்தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு பிரிக்கவே முடியாது விசுவாசம் என்றால் என்ன கேட்டால் உடனே சொல்லி விடுவீர்கள் நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது 
ஒரு காரியத்தை நம்புகிறோம் ஆனால் அதை நம்மளை பார்க்க முடியவில்லை அதுதான் விசுவாசம் நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் இப்போ நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் ஓகே இப்படி என்னாலே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே வாழ முடியவில்லை விசுவாச வாழ்க்கையிலே என்னாலே வாழ முடியவில்லை பொதுவாகவே கொஞ்சம் சூழ்நிலைகள் கடினமாகி விட்டால் இருக்கிற கதவுகளெல்லாம் அடைக்கப்படுகிறது போல ஒரு காட்சி நமக்குள்ளாக வந்துவிட்டால் போதும் நம்முடைய ஆவி உடனடியாக கலங்கி விடுகிறது ஐயோ இது முடிகிறதே இதற்கு பின்னாடி என்ன செய்ய போகிறோம் ஐயோ நம்ம வாழ்க்கை இவ்வளவுதானா என்றெல்லாம் நமக்குள்ளே ஒரு கலக்கம் வந்து விடுகிறது தயக்கம் வந்து விடுகிறது இந்த ஒரு கேள்வி இப்படி ஒரு தயக்கம் ஒரு கலக்கம் உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னாலே நமக்குள்ளே விசுவாசம் இல்லைன்னு அர்த்தம் விசுவாசம் குறைஞ்சிட்டுன்னு அர்த்தம் ஏன் தெரியுமா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய பாதை எப்போதுமே ராஜ பாதை கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் எனக்கு முன்பாக போகும்போது தடைகள் வந்தால் அந்த தடைகளை அவர் நீக்கி போடுவார் அவர் எனக்கு முன்பாக போகும்போது கோணலானவைகளை அவர் செவ்வையாக்கி போடுவார் என்னை அடக்கி ஆழ்வதற்கு கர்த்தரை தவிர உலகத்திலே வேற எந்த வல்லமைகளுக்கும் எந்த சக்திக்கும் அதிகாரம் இல்லை தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்று அறிந்திருக்கிறேன் எனவே இவர்கள் மந்திரம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க பண்ணிட்டாங்க இது அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் இல்ல அந்த மந்திரவாதி நினைத்தது என் வாழ்க்கையில நடக்காது இந்த மனிதர்கள் நினைத்தது என் வாழ்க்கையில நடக்காது என் ஆண்டவர் என்னை குறித்து என்ன நினைச்சிருக்கிறாரோ அது மட்டும்தான் நடக்கும் அவர் எனக்கு குறித்திருக்கிறதை நிறைவேற்றுவார் இன்னும் இப்படிப்பட்டவைகள் அநேகம் அவரிடத்தில் இருக்கிறது கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில என்ன பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரோ அதை அவர் கட்டாயமாக நிறைவேற்றிய தீர்வார் சூழ்நிலைகள் மோசமாகலாம் எல்லாம் முடிந்தது போல வரலாம் அதை பற்றிலாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் கர்த்தர் என்ன எனக்கு செய்திருக்கிறாரோ என்ன தீர்மானித்து இருக்கிறாரோ அவைகளை அவர் நிச்சயமாகவே நிறைவேற்றி விடுவார் அதில் எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்போ இந்த அசைக்க முடியாத ஒரு விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இல்லாமல் போகும்போது ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் ஐயா எனக்கு விசுவாசமே இல்லை விசுவாசம் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னா நாம ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம் நல்லா கவனிக்கணும் நல்லா கவனிக்கணும் ஏதோ கூட்டத்துக்கு போகிறோம் ஏதோ சர்ச்சைக்கு போகிறோம் ஜோம் பண்ணுறோம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறோம் பாட்டு பாடுறோம் வந்துடுறோம் அப்படி இல்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒரு மனுஷன் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் இல்லாமல் போனால் என்ன நடக்கும் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் இல்லைன்னா அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முடிவு என்ன அவனுடைய நிலைமை என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் யூதா எழுதின பொதுவான நிருபம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கு அப்போஸ் ஆகிய யூதா அதை குறித்து எழுதுகிறார் யூதா ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறது என்னவெனில் நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு நினைப்பு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறது என்னவெனில் கர்த்தர் தமது ஜனத்தை கர்த்தர் தமது ஜனத்தை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணி எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணி ரட்சித்து ரட்சித்து பின்பு விசுவாசியாதவர்களை அழித்தார் பின்பு விசுவாசியாதவர்களை அழித்தார் ஒரு பெரிய ஒரு ஆபத்தை ஒன்று ஒன்றை யூதா நமக்கு காண்பிக்கிறார் அவர் எழுதும்போது இப்படி சொல்லுகிறார் நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறது என்னவெனில் நான் திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்ன ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கத்த தம்முடைய ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து வர பண்ணினார் அவர்களை ரட்சித்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் பவுல் எழுதும்போது சொல்லுகிறார் அவர்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் அப்படியெல்லாம் இருந்தும் விசுவாசியாதவர்களை அவர் அழித்து போட்டார் எனவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் இல்லை என்றால் அந்த மனிதன் தேவனுக்கு நிச்சயமாகவே பிரியமாய் இருக்க முடியாது கர்த்தர் அந்த மனிதன் மேலே பிரியமாய் இருக்க மாட்டார் அப்படிப்பட்டவர்கள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து எதையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்க கூடாது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஒருவேளை தேவன் நமக்கு கொடுக்காமல் கூட போகலாம் ஆனால் நாம் அழிந்து போனால் நம்முடைய நிலைமை என்ன விசுவாசம் என்றைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு இல்லாமல் போகிறதோ அன்றைக்கு அந்த மனிதனுக்கு அழிவு நிச்சயம் அதற்கு பின்பு தேவன் அவனோடு கூட பயணிக்க மாட்டார் 
நான் ஏற்கனவே இதற்கு முன்பாகவே இதை சொல்லி இருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான் யூதாஸ் காரியோத்து அந்த யூதாஸ் காரியோத்தை இயேசு கடிந்து கொண்டாரா இல்லை சிநேகிதனே என்று அழைத்தார் முத்தத்தினாலேயா என்னை காட்டி கொடுக்கிறாய் என்று சொல்லி அவனை சிநேகிதனே என்று அழைத்துத்தான் பேசினார் யூதாசின் இடத்திலே பேதுரு இயேசுவை மறுதளித்தான் அவரை மனிதன் என்று சொன்னான் சபித்தான் சத்தியம் பண்ணினான் இயேசுவை சபித்தான் அப்படிப்பட்ட பேதுருவை இயேசு கடிந்து கொண்டாரா இல்லை அப்படிப்பட்ட பேதுருவை கனிவோடு அவர் திரும்பி பார்த்தார் பேதுரு மனம் கசந்து அழுகிறான் இயேசு உயிர் தந்ததற்கு பின்பு சீஷர்கள் விட்டு வந்த பழைய தொழிலுக்கு போகிறார்கள் மீன் பிடிக்க போகிறார்கள் இயேசு அவர்களை தேடி போனார் ஒரு வார்த்தையாகிலும் அவர்களிடத்தில் பேசினாரா கடிந்து கொண்டு பேசினாரா ஏன் இப்படி செய்தாய் கேட்டாரா கேட்கவே இல்லை பிள்ளைகளே என்று அழைத்தார் வாங்க இன்னும் உங்களுக்கு மீன் நான் பொறிச்சு வச்சிருக்கிறேன் வாங்க சாப்பிட்லான்னு அவர்களுக்கு மீனை அவர் கொடுத்தார் ஆனால் சீஷர்களுக்கு எப்பொழுது விசுவாசம் இல்லாமல் போயிட்டோ இயேசு பொங்கி எழுந்தார் இயேசு அவர்களை கடிந்து கொண்டார் இயேசுவிட கோபம் அவர்கள் மேலே எழும்பிற்று அவர் சொன்னார் விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடுள்ள சந்ததியே எதுவரைக்கும் உங்கள்கிட்ட பொறுமையா இருப்பேனா அதனால தான் சாத்தான் சீஷர்களை சோதிக்க தொடங்கும் போது அதை முன்னறிந்து பேதருவுக்கு அவர் சொல்லும் போது சொன்னார் சீமோனே சீமோனே கோதுமையை சுழகினாலை புடைக்கிறது போல சாத்ரான் உங்களை புடைப்பதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் நானோ உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்டதற்கு பின்பு உன்னுடைய சகோதரரை நீ ஸ்திரப்படுத்து என்று பேதருவிடம் இயேசு கூறினதாக வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஸோ இவைகளையெல்லாம் நம் உற்று கவனித்து பார்க்கும் போது கூர்ந்து கவனிக்கும் போது என்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் குறைகிறதோ அன்றைக்கு தேவன் அவன் மேலே கோபமாகிறார் தேவனுடைய வெறுப்பை அவன் சம்பாதிக்க தொடங்குகிறான் என்றைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு விசுவாசம் பெருக தொடங்குகிறதோ அவன் தேவ பிரியத்தை சம்பாதிக்க தொடங்குகிறான் அருமையான அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே எனக்குள்ளாக அந்த விசுவாசம் இருக்குமானால் என்னிடத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற காரியங்கள் என்ன அதாவது நான் எப்படி தலைப்பு கொடுத்தேன் என்றால் விசுவாசத்தின் அடையாளங்கள் என்னென்ன ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம் ஐயா நான் விசுவாசிக்கிறேன் ரைட் எனக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கு ஓகே அந்த விசுவாசத்தினுடைய அடையாளம் என்ன அடையாளம் என்ன மூன்று காரியங்களை இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் வேகமாக இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள இல்லை என்றால் என் நான் பெரிய ஆபத்தில் இருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம் நாம் உஷாரா இருந்திருந்தோம் விசுவாசம் வரணும்னா என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் எந்த அளவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளை படிக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு கர்த்தோடைய வார்த்தைகளை உள்வாங்கி கொள்ளுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளே விசுவாசம் உருவாக தொடங்கும் அதற்கு பின்பு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசு அப்போ ஜோ பண்ணும் போது மீட்டிங்க்கு வரும்போது ஆலயத்துக்கு போகும்போது ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையாகிய விதையை எனக்கு உள்ள வைத்து விசுவாசத்தை தொடக்கும் அந்த விசுவாசத்தை நீர் வளர செய்யும் அந்த விசுவாசம் கொழுந்து விட்டு எரியட்டும் தாகத்தோடு தேவ சமூகத்திலே வந்து அமர்ந்திருக்கும் போது கத்தருடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை நமக்குள்ளாக வரும் அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ளாக வரும்போது விசுவாசம் கொளுத்தி போடப்படும் விசுவாசம் தொடங்க ஆரம்பிக்கும் அதற்கு பின்பு அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவைகளை தியானித்து தியானித்து அந்த வசனங்களிலே நாம் திளைத்திருக்கும் போது விசுவாசத்தை ஆண்டவர் வர்த்திக்க பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் அந்த விசுவாசம் வளர்ந்து பெருகி கொண்டே இருக்கும் எந்த அளவுக்கு வசனத்தினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நிரப்பி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் ரைட் இப்ப விசுவாசம் எனக்குள் இருக்குமானால் என்னிலிருந்து வெளிப்படுகிற அடையாளங்கள் என்ன முதலாவது ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் விசுவாசத்தினாலே ஆபரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெற போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் முதலாவது ஆபரகாமை குறித்து வேத வசனம் இங்கு சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினாலே விசுவாசத்தினாலே ஆபரகாம் அழைக்கப்பட்ட போது தாம் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற தேசத்துக்கு 
அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் அருமையான் என்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே விசுவாசத்தினுடைய அடையாளம் முதலாவது அடையாளம் கீழ்ப்படிதல் எந்த அளவுக்கு எனக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு எனக்குள்ளே கீழ்ப்படிதல் இருக்கும் ஒரு வேடிக்கையான கதை ஒன்றை சொல்லுவார்கள் ஒரு மனிதன் மலை பிரதேசத்தை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அவன் மலை பிரதேசத்திற்குள்ளாக சென்று விட்டான் நேரம் போனதே தெரியவில்லை இயற்கை அழகுகளை இயற்கை அழகை ரசித்து கொண்டிருக்கிறான் திடீரென இருட்டு விட்டது கீழே வருவதற்கு வழி தெரியவில்லை தட்டி தடுமாறி எப்படியாகிலும் இறங்கிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் வரும்போது மலை பாதையிலிருந்து சறுக்கி கீழே விழுகிறான் எத்தனையோ நூறு அடி உயரம் அங்கே இருந்து கீழே விழுந்து கொண்டிருக்கும் போது கையில ஏதோ ஒன்று கிடைத்ததாம் பிடித்து விட்டான் அது ஒரு மரத்தினுடைய வேர் அந்த வேரை பிடித்து தொங்கி கொண்டிருக்கிறான் நல்ல விசுவாசி நல்ல ஒரு விசுவாசி கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற விசுவாசி நல்ல ஆண்டவருக்காக செயல்படுகிற விசுவாசி இப்போ அந்த வேரை பிடித்து கொண்டிருக்கிறான் நல்ல குளிர் நேரம் குளிர் ஆட்டுகிறது வாட்டுகிறது இவன் ஜோ பண்ணுகிற ஆண்டவரே நான் உண்மை நம்புகிறவன் நான் உண்மையிலே விசுவாசமாக இருக்கிறவன் நீர் என்னை எப்படியாகிலும் காப்பாற்றி விடுவீர் என்று எனக்கு தெரியும் என்னை நீர் காப்பாற்றும் என்று அவன் ஜெபித்தானாம் இது ஒரு வேடிக்கையான கதை காப்பாற்றும் என்று ஜெபித்தானாம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து கத்தர் அந்த மனிதனோடு பேசினாராம் நீ விட்டிருக்கிற கையை நீ பிடித்திருக்கிற வேரை விட்டுவிடு என்று சொன்னாராம் வேரை பிடித்து கொண்டு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் நடு இரவு சரியான இருட்டு அந்த வேர் மாத்திரம்தான் இவனுடைய நம்பிக்கை ஆண்டவர் இடத்திலே விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் கத்தர் சொன்னாராம் அந்த வேரை நீ விட்டுவிடு இவன் சொன்ன அந்த வேரை விட்டால் நான் செத்து விடுவேன் இன்னும் எத்தனை அடி கீழே இருக்கிறதோ தெரியவில்லை இந்த வேரை விட்டால் நான் செத்து விடுவேன் ஆண்டவர் எப்படி விட முடியும் கத்தர் சொன்னார் நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபித்தாய் அல்லவா ஆமா நான் உன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபித்தாய் அல்லவா ஆமா நான் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் வேரை விட்டு விடு கடைசி வரைக்கும் அவன் அந்த வேரை விடவே இல்லையாம் கடைசியிலே குளிரிலே அப்படியே விரைத்து போய் செத்து போனான் காலையிலே அந்த இடத்திலே வந்து பார்த்தவர்கள் பார்த்தால் அவன் தொங்கி கொண்டிருந்த அவனுடைய பாதத்திற்கும் பூமிக்கும் இரண்டு அடி மாத்திரம்தான் வித்தியாசம் இருந்துச்சான் ராத்திரி அவனுக்கு தெரியவில்லை தேவன் சொல்லி இருந்தபடி அவன் பிடித்த வேரை விட்டிருந்தால் தரையிலே வந்து தாராளமாக இறங்கி இருப்பான் அவன் நடந்தவனுடைய வீட்டிற்கு சென்றிருக்கலாம் அவனுக்கு தெரியவில்லை கர்த்தர் மேலே ஒரு விசுவாசம் இருந்தால் கர்த்தர் என்ன சொன்னாலும் சரி அதற்கு உடனே அப்படியே கீழ்ப்படுகிற சுபாவம் எனக்குள்ளாக வெளிப்படும் ஆண்டவர் என்ன காரியத்தை குறித்து பேசினாலும் எலிசா தீர்க்கதர்சி நாகமான் இடத்திலே சொன்னான் என்ன சொன்னான் யோர்தா நதியிலே போய் ஏழு தர மூழ்கி எலும்பு எலிசா தீர்க்கதர்சியின் மேலே விசுவாசம் இல்லை அவனுக்கு முடியாது நான் எதிர்பார்த்தபடிதான் அவன் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எதிர்பார்த்தான் கடைசியில வேலைக்காரன் சொன்ன போது எலிசா தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தையை இவன் நம்பி அந்த நதியிலே குளித்தான் சுகமானான் அருமையான் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த ஆபிரகாமை கவனித்து பாருங்கள் ஆபிரகாமுடைய தகப்பன் மறித்து போனான் தன்னுடைய மனைவியாகிய சாராய் கூட தன்னுடைய சகோதரன் மகனாகிய லோத்து கத்தர் வந்து சொல்லுகிறார் ஐயா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் ஓகே அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் உன்னுடைய தேசத்தை விட்டுவிடு உன்னுடைய இனத்தை விட்டுவிடு உன்னுடைய தகப்பன் வீட்டை விட்டுவிடு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு நீ போ என்று சொன்னார் ஒருவேளை அந்த இடத்திலே நானாக இருந்திருந்தால் நான் ஆண்டவர் இடத்துல கேட்டிருப்பேன் நான் எந்த ஊருக்கு போகணும் ஆண்டவரே சொல்லுங்க அங்கே நீ பார்க்கறதுக்கு யார் வருவா ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு யார் வருவா அந்த ஊர் எப்படி இருக்கு எனக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே ஆபிரகாம் அதை எதையும் கேட்கவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது தான் சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்திற்கு தேவனால அழைக்கப்பட்ட போது ஆபிரகாம் என்ன செய்தான் உடனடியாக கீழ்ப்படிந்தான் கீழ்ப்படிந்த அந்த தேசத்திற்கு நேராக புறப்பட்டு போகிறான் தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமலே போகிறான் ஒருவேளை ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாரால் ஆபிரகாம் இடத்திலே வந்து ஐயா நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகிறோம் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தால் ஆபிரகாம் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்லி இருப்பான் தெரியாது லோத்து ஆபிரகாம் இடத்திலே வந்து நாம் எங்கு போகிறோம் பெரியப்பா 
இல்லைனா எங்கே போகிறோம் சித்தப்பா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தா அபரகம் என்ன சொல்லியிருப்பான் தெரியாது அப்போ அந்த நேரத்தில் சாராலும் லோத்து சேர்ந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தெரியுமா ஆபரகாம் பார்த்து நீ லூசா எங்கே போகிறோன்னே தெரியாமல் போறிய லூசா எங்கே போகிறோன்னு எனக்கு தெரியாது என்னை போக சொன்னவர் மேலே எனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது என்னை போக சொன்னவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அவர் என்னை போக சொல்லி இருக்கிறார் அந்த இடம் வனாந்திரமாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடம் மோசமானதாக இருந்தாலும் சரி அது எந்த இடம் என்று தெரியாததாக இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் எனக்கு கட்டளை கொடுத்து விட்டார் நான் புறப்பட்டு போகிறேன் நான் சரியான இடம் வரும் வந்து சேரும் போது சரியான இடத்திற்கு நான் சென்று சேரும் போது தேவன் என்னை பார்த்து கொள்ளுவார் என்று சொல்லி அவன் விசுவாசித்து அவன் கீழ்ப்பிடிந்து போனான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த அந்த எட்டாவது வசனத்திற்கு முந்தைய வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அந்த முந்தைய வசனத்திலே நோவாவை குறித்து ஆண்டவரங்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் பேழையை உண்டு பண்ணினான் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே திடீரென தேவ நோவாவின் இடத்திலே வந்து நீ கொப்பேர் மரத்தினாலே ஒரு பேழையை கட்ட வேண்டும் அந்த பேழை இப்படி இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு நோவாட்ட கொடுக்குறார் அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த பூமியை நான் அழிக்க போகிறேன் ஏன்னா எல்லாருடைய முடிவு என் கண்களுக்கு முன்பாக வந்து விட்டது நான் அழிக்க போகிறேன் அந்த அழிவிலிருந்து நீ தப்பு நீ தப்பணும்னா இல்லை ஓ மூலமாக இந்த ஜீவராசிகளெல்லாம் காப்பாற்ற விரும்புகிறேன் அதற்காக நீ ஒரு பேழையை கட்டு நோவாவின் இடத்துல சொல்லுகிறார் கத்த ஜல பிரளயத்தினாலே தண்ணீரினாலே நான் இந்த உலகத்தை அழிக்க போகிறேன் வேதத்தை நீங்கள் நன்றாய் கவனித்து பாருங்கள் அது வரைக்கும் பூமியிலே மழை பெய்யவே இல்லை மழையை அந்த ஜனங்கள் பார்த்ததே இல்லை ஒருவேளை மழை பெய்யாத போது அந்த ஜனத்தை பார்த்து மேலேருந்து தண்ணி வர போதுன்னா மேலே அண்ணாந்து பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க எங்கே டேங்க் கட்டி இருக்குது மேலே எங்கே ஏறி இருக்குது மேலே கடல் இருக்குதா எங்கே இருக்குது எப்படி மேலேருந்து எப்படியா தண்ணி வரும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பூமியின் ஊற்று கண்களை ஆழத்தில் நான் பிறக்க திறக்க போறேன் உள்ளிருந்து தண்ணி வரும் எப்படி இதுல இருந்து எப்படி தண்ணி வரும் அந்த தரையை பாருங்க இது உள்ள தண்ணி எப்படி இருக்கும் உள்ளிருந்து தண்ணி வருமா இன்றைக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கிறது எவ்வளவு போர் போட்டாலும் போர்ல இருந்து தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு உள்ள சொல்றாங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆறு ஓடுதான் உள்ள நீரோட்டம் ஓடுதுன்றாங்க ஒரு நேரம் நம்ம பிபிசியில போர்ல இருந்து சம்மர் டைம்ல கொஞ்சம் தண்ணிக்கு நாங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் அப்போ கஷ்டப்படும் போது வேற ஏதாவது ஒரு போர் போட்டுடலான்னு சொல்லி அந்த நீரோட்டெல்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு ஒரு தம்பியை கூட்டிகிட்டு வந்து நீரோட்டம் எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது எங்கே போர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னா அவர் இப்போ போர் போட்டிருக்க இடத்த பார்த்தார் பார்த்துட்டு லைனாக இந்த லைன் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த லைன் ஃபுல்லாக வராரு இந்த லைனில் நீங்கள் எங்கே போட்டாலும் தண்ணி இருக்கும் ஏன்னா இதில் தான் நீ இந்த நீரோட்டம் ஓடுதுன்றார் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆறு மாதிரி நீரோட்டம் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நீரோட்டம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது அவர் சொல்கிறார் இந்த நீரோட்டம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது நம்ம வேறு எங்கேயாவது இருக்கா நீ ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு இந்த பக்கம் பிபிசி வாசலுக்கு நேர் என்ட்ரன்ஸுக்கு நேர் முன்னாடி ஒரு இடத்துல போனார் இந்த இடத்துல தண்ணி பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் நீ கொஞ்சம் ஆழமாக போடணும் ஒரு நானூறு அடி போர் போட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு தண்ணிக்கு பிரச்சனையே இருக்காது ஏன்னா இங்கே ஒரு நீரோட்டம் இருக்குது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எப்படி உள்ளுக்குள்ளே நீர் ஓடுகிறது அதே தான் கர்த்தர் சொல்லும் போதும் உள்ளுக்குள்ளேருந்து எப்படி தண்ணீர் வரும் மேலே இருந்து எப்படி தண்ணி வரும் நோவா ஆண்டவிட்ட கேள்வி கேட்கவே இல்லை கர்த்தர் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே நோவா நிறைவேற்றி முடித்தான் அப்போ எனக்குள்ள விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா நான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவேன் ஹலோ அப்போ விசுவாசத்தினுடைய முதலாவது அடையாளம் எது சத்தமாக சொல்லுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு நெகட்டிவாக அதே காரியத்தில் ஒரு காரியத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் பாருங்களேன் முதல் முதலாக இந்த விசுவாசத்தை கெடுத்தது கீழ்ப்படியாமையை உள்ளே கொண்டு வந்தது சாத்தான் எந்த இடத்துல ஏதேன் தோட்டத்தில் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஏவாள்கிட்ட வந்து நைஸாக பேசுகிறார் இல்லை ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் 
மூன்றாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் அந்த மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஏ வாழ்த்த வந்து நைஸாக பேசுகிறாரு யார் பேசுகிறாரு அந்த சர்ப்பம் பேசுகிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்களா அந்த மூணாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னாலே சூப்பராக இருக்கும் கர்த்தர் உங்ககிட்ட சொன்னது உண்டோ இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நீ கத்தர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரோ அப்படி நீ சைலண்டாக பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாலாவது வசனத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தில் பாருங்க ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள்லாம் சாக மாட்டீங்க நீங்கள் சாக மாட்டீங்க அந்த பழத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டா உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்பதை தேவன் அறிவார் நீங்கள் தேவர்களை போல மாறிடுவீங்க அப்படின்றதையும் தேவன் அறிவார் அப்படின்னு கொளுத்தி போட்டு போனான் சர்ப்பம் உடனே ஏவாள் அந்த பழத்தை பார்க்கிறாள் அது பார்வைக்கு நல்லதும் புசிப்புக்கு ஏற்றதும் இச்சிக்கப்படத்தக்க விருப் விருட்சமாக இருக்கிறது பழமாக இருக்கிறது என்று கண்டு அதை பறித்து புசித்தாள் தன்னுடைய கணவருக்கும் ஹலோ கணவருக்கும் கொடுத்தாள் இது எதை காண்பிக்கிறது கீழ்படியாம எதுக்கு கீழ்படியல கர்த்தர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்படியல எதனால கீழ்படியல தேவன் பேரில் விசுவாசம் இல்லை என்று ஒரு பதில் வந்துவிட்டது தேவன் பேரில் ஏன் அவள் விசுவாசிக்கவில்லை எப்படி அதை விசுவாசிக்கவில்லை தெரியுமா கர்த்தர் என்னை விட்டு ஒரு காரியத்தை விலக்கி வைக்கிறார் என்றால் என்னுடைய நன்மைக்காகத்தான் அதை விலக்கி வைத்திருப்பார் என்கிற விசுவாசம் கர்த்தர் மேல இல்லை என் ஆண்டவர் நல்லவர் அவர் எனக்கு தீமைக்காக எதையும் செய்ய மாட்டார் அவர் எதை செய்தாலும் எதை அனுமதித்தாலும் அது நன்மைக்காகத்தான் இருக்கும் என்கிற விசுவாசம் ஏவாளுக்கு இல்லை சாத்தான் வந்து அழக சொல்றான் கர்த்தருக்கு மேல பொறாம தெரியுமா உங்க கண்கள் திறக்கப்பட்டு நீ பொறாம நீங்கள் அவரை போல மாறிடுவீங்க நீ பொறாம அப்ப கர்த்தர் மேல இவளுக்கு சந்தேகம் வருகிறது கர்த்தர் மேல உள்ள விசுவாசம் அவளை விட்டு போகிறது கீழ்பிடியாமற் போனால் சாபத்தை பெற்றுக் கொண்டாள் அருமையான அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே நோவா கீழ்படிந்தான் கேட்பதற்கு நன்றாய் இருந்தது ஆபரகாம் கீழ்படிந்தான் கேட்பதற்கு நன்றாய் இருந்தது விளக்கப்பட்டது வேண்டும் என்று விரும்பினால் கீழ்படியாமற் போனால் சாபத்தை பெற்றுக் கொண்டாள் அதற்கும் நமக்கும் என்ன ஐயா அம்மா அதற்கும் நமக்கும் என்ன தேவன் பேரில எனக்கு விசுவாசம் இருக்கும் என்றால் என் ஆண்டவர் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர் எனக்காக என்னை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவராக இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தவர் எனக்காக காரி துப்பப்பட்டவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னமே என்னை முன்னறிந்தவர் முன்குறித்தவர் அவருடைய மிகுந்த கிருபையினால என்னை வரவழைத்தனை ரட்சித்திருக்கிறவர் எனக்காக அவர் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவராக இருக்கிறார் என்ற விசுவாசம் எனக்கு இருக்குமானால் பொய் சொல்லாதே என்று அவர் சொன்னால் அதற்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஒருவேளை பொய் சொல்லி நான் பிசினஸ் பண்ணாதான் எனக்கு பிசினஸ் வரும் அப்படின்னா நான் கர்த்தரை விசுவாசிக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது இச்சிக்க கூடாது பொருள் ஆசை வேற வேண்டாம் பண ஆசை வேண்டாம் இந்தந்த காரியங்கள் கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவாது பரியாசம் உதவாது இவைகள் உதவாது இவைகள் சரியில்லை இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது தேவன் எனக்கு எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் கட்டளையிட்டிருக்கிறாரோ அவைகள் எனக்குள்ளாக வரக்கூடாது நான் அவைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தாக வேண்டும் அந்த ஒவ்வொரு வசனத்தை நான் பார்க்கும் போது ஆண்டோட வார்த்தைகளை உன்னை படிக்கும் போது இந்த வசனத்தின்படி என் வாழ்க்கை இருக்கிறதா எனக்குள்ள பொறாமை இருக்கிறதா கசப்பு இருக்கிறதா மார்க்க பேதங்கள் இருக்கிறதா மார்க்க பேதம்னா என்ன நீ ஆவிக்குரியவன் நீ ஆவிக்குரியவன் அல்ல நீ அந்த சபை நீ இந்த சபை எந்த சபையோ நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் சபை பாகுபாடு அவர்கள் சரியில்லை இவங்க சரியில்லை புறங்கூறுதல் மற்றவர்களை குற்றப்படுத்துதல் ஆண்டவர் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது நீ சொல்லி இருக்கிறாரோ அந்த காரியங்களுக்கு உடனடியாக நான் கீழ்ப்படிந்தால் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் என்ற அர்த்தம் கர்த்தோடைய வார்த்தைகளுக்கு என்றைக்கு என்னுடைய இருதயம் கீழ்ப்படிய மறுக்கிறதோ என்றைக்கு நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படியாமல் போகிறேனோ அன்றைக்கு நான் தேவனை விசுவாசிக்கவில்லை என்று அர்த்தம் அப்ப விசுவாசத்தினுடைய அடையாளத்தில் முதலாவது காரியம் என்ன கீழ்ப்படிதல் கீழ்ப்படிதல் பிள்ளைகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பா அம்மாவை நம்புனா அப்பா அம்மாவை விசுவாசிச்சா அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாலும் என்ன சொன்னாலும் 
நிறைய பேருக்கு என்னன்னா ஊழியக்காரருக்கு என்ன தெரியும் ஒருத்த சொல்லுவாங்க ஊழியக்கார் சொல்றபடிலாம் கேட்க கூடாது ஊழியக்காரருக்கு என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு பிரசங்கம் மண்டம் மண்டம் மட்டும்தான் தெரியும் பைபிள் மட்டும்தான் தெரியும் வேற எதுவுமே தெரியாது அருமையான அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு என்றைக்கு ஒரு மனிதன் கீழ்ப்படுகிறானோ அன்றைக்கு அந்த மனிதனுக்குள்ளே விசுவாசம் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் என்றைக்கு ஒரு மனிதன் தேவன் பேரில் விசுவாசம் வைக்கிறானோ அன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அவன் கீழ்ப்படிவான் காரணம் என்ன தெரியுமா தேவன் என்னுடைய நன்மைக்காகத்தான் எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இதை செய்ய நீ சொல்லியிருக்கிறாரா என் நன்மைக்காக கர்த்தர் எதை செய்ய சொல்லியிருக்கிறாரோ அந்த காரியத்தை செஞ்சேன்னா எனக்கு ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக வரும் ஆசீர்வாதம் வருமோ வராதோ என் நன்மைக்காக என் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் அதை செய்தே தீர்வேன் அப்ப முதலாவது அடையாளம் கீழ்ப்படிதல் விசுவாசம் உள்ள இருந்ததுன்னா நம்ம மனப்பூர்வமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவோம் நம்ம இந்த கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துடணும் நம்ம கீழ்ப்படிறோமா ஆண்டவருக்கு நம்ம ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிறோமா நல்லா கவனிங்க அந்த விசுவாசியாதவர்களை அழித்தார்னு யூதா எழுதுறாருல்ல அது எந்த இடம் தெரியுமா கத்தர் எகிப்து தேசத்தில் சொல்லும் போதே சொன்னார் இசைவல் ஜனங்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி பத்து வாதைகளை எகிப்தியர்களுக்கு மேலே அனுப்பி பயங்கரமான அற்புதங்களை அவர்களுக்கு செய்து அக்னி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பத்திலே அவர்களோடு கூட வந்து தூதர்களுடைய அப்பத்தை எதிர்த்து அவர்களுக்கு கொடுத்து வழியெங்கிலும் அவ்வளவு அற்புதங்களை ஆண்டவர் செய்து பிரத்யேகமாக அவர் வெளிப்பட்டு எவ்வளவோ காரியங்களை எல்லாம் செய்தார் கடைசியாக காணான் தேசத்தை போய் வேவு பார்த்துட்டு வாங்கனே அனுப்பி விட்டா வந்து சொன்னானுங்க பார்க்கணும் நம்மெல்லாம் அங்கே போக முடியாது அந்த காணான் தேசம்லாம் நமக்கு கிடைக்காது இந்த வனாந்திரத்தில் சாகருக்காக தான் வந்திருக்கிறோம் கத்தர் நம்மளை சாகடிக்கிறதுக்காக தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறார் வந்துச்சு கோபம் அவருக்கு யார் யாரெல்லாம் செத்து போவீங்கன்னு சொன்னீங்களோ அத்தனை பேரும் வனாந்திரத்திலே சாவீர்கள் அருமையான அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே நமக்கு முன்பாக தேவன் வைத்திருக்கிற காரியம் பெரியதோ சிறியதோ அது நல்லதோ கெட்டதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்து விட்டால் அதற்கு அப்படியே நூறு சதவீதம் சரண்டர் ஆயிரணும் ஹலோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டோடைய வார்த்தை எது எதுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படியாம இருக்கீங்க நீ வே யோசித்து பாருங்க வேதத்தை வாசிக்கும் போது சபையில் பிரசங்கம் பண்ணும் போது எந்தெந்த வசனங்களுக்கெல்லாம் நான் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆவியானவர் எனக்குள்ளே குத்துகிறாரோ உணர்த்துகிறாரோ அந்தந்த வசனங்களுக்கெல்லாம் உடனே கீழ்ப்படிஞ்சிட்டோன்னா எனக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கு நீ அர்த்தம் ஆண்டவர் மேலே விசுவாசம் வச்சிருக்கிற நீ அர்த்தம் விசுவாசம் இல்லாத போது தான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியாமற் போவோம் விசுவாசம் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அழிந்து போவோம் ஜாக்கிரதை ரெண்டாவது காரியம் இந்த விசுவாசம் ஏன் நமக்கு அவசியம் இந்த விசுவாசம் இருந்தா நம்ம அடுத்த காரியம் என்ன செய்யலாம் ரெண்டு திமுத்தை முதலாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்போ சில பரிசுத்த பவுல் திமுதேவுக்கு எழுதின இரண்டாவது நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அது நிமித்தம் நான் இந்த பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன் ஆயினும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை ஏனென்றால் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நிச்சயித்தும் இருக்கிறேன் அருமையான அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே அதற்கு முந்தைய ரெண்டு மூணு வசனங்களை நீங்கள் வீட்டிலே போய் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அப்போ சில பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய ஊழிய அழைப்பை குறித்து இங்கு தீமத்தேவிக்கு எழுதுகிறார் இந்த தீமத்தேவி யார் தன்னாலே உருவாக்கப்படுகிற ஒரு இளம் ஊழியர் இந்த தீமத்தேவுக்கு நிறைய பயிற்சிகளை கொடுத்து தீமத்தேவை பவுல் தன்னோடு கூடவே வைத்து கொண்டு தன்னை போலவே உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுகிறார் அவ்வாறு பிரயாசப்படும் போது தீமத்தேவுக்கு தன்னுடைய அழைப்பை குறித்து எழுதும் போது தான் எதற்காக அப்போ சொல்லானேன் எதற்காக பிரசங்கியானேன் என்று சொல்லி அதற்கான காரணத்தை அவர் எழுதி கொண்டே வந்து இவ்வாறு நான் ஊழியக்காரனாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டபடியால் கவனிங்க இவ்வாறு நான் ஊழியத்தை செய்கிறபடியினால் என்று சொல்லி அது நிமித்தம் எது நிமித்தம் ஊழியத்து நிமித்தம் ஊழியத்து நிமித்தம் இந்த பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன் ஆனாலும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை ஐயா நான் இவ்வளவு பாடுகளை அனுபவிக்கிறேன் ஆனாலும் வெட்கப்படுகிறதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் 
நான் அவற்றை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறத அந்த நாள் வரைக்கும் எந்த நாள் வரைக்கும் நியாய தீர்ப்பின் நாள் வரைக்கும் நான் இயேசுவை சந்திக்கிற நாள் வரைக்கும் அதை அவர் காத்து கொள்ளுவார் என்று நான் நிச்சயித்தும் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அப்போ சொல்லாய பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய இருதயத்தை இங்கு வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இது எதற்கு அடையாளம் தெரியுமா தேவன் பேரிலே விசுவாசம் இருக்கும் போது மாத்திரம்தான் அவரை பின்பற்ற முடியும் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது இயேசுவை பின்பற்றணும்னா இயேசுவின் மேல விசுவாசம் வேணும் முதலாவது சீசர்களை கவனித்து பாருங்கள் பேதுரு திரளான மீன்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மீன்கள் படகு அமிழத்தக்கதான மீன்கள் எல்லாவற்றையும் பிடித்து கொண்டு வருகிறார்கள் உடனே இயேசு பேதுரை பார்த்து சொன்னார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னை பின்பற்றி வா உடனே பேதுரு என்ன செய்தார் வலைகளை விட்டார் மீன்களை விட்டார் பெற்றோரை விட்டார் படகை விட்டார் நண்பர்களை விட்டார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இயேசு பின்னாடி போனார் எதனால போனார் என்ன விசுவாசம் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு கொடுத்தேன் இலவசமாக அவருக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு அப்படி தானே அவர் போட்டில் ஏறினார் பேதுரு போட்டு போய் இயேசுக்கு பேதுரு போட்டை கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் போட்டை கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்தார் ஆழத்தில் தள்ளிட்டு போய் வலையை போடுனார் நான் போட்டேன் போட்டா ஐயோ என் வாழ்க்கையில் அப்படி மீன் கிடைச்சதே இல்லை வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மீன் படகு அமிழத்தக்கதாக மீன் கொஞ்ச நேரம் போட்டு கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் அவர் சொன்னதுக்கு ஒரு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுக்கே எனக்கு இவ்வளோ ஆசீர்வாதம் அவர் கொடுத்தார்னா இவ்வளோ நன்மை கொடுத்தார்னா இவர் பின்னாடியே போயிட்டா எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது கொஞ்சம் இப்ப பேருக்கு என்ன விசுவாசம் என்ன விசுவாசம்னா தேவன் பேரில் விசுவாசமா ஏமா நல்லா இருக்கீங்கம்மா பேதுக்கு என்ன விசுவாசம் இவர் பின்னாடி போனா எல்லாம் கிடைக்கும் மொத்தத்தை இவர் பார்த்துப்பார் நம்ம லைஃப் இவர் பின்னாடி போனா நமக்கு கவலையே இல்ல அப்ப இயேசுவ பின்பற்றி போகணும்னா அதற்கு தேவன் பேர்ல விசுவாசம் இருந்தா மட்டும்தான் அவரை பின்பற்றி போக முடியும் அவரை விசுவாசிக்கலன்னா அவர் பின்னாடி போக முடியாது ஆமேன்னு சொல்லுங்க அலே லூயா நான் பேசுறது யாரை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறேன்னா இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இயேசுவை பின்பற்றணும் ஒருவேளை நீங்க அவர்கிட்ட போய் நான் ஆண்டு வரே நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் நீ விரும்புறேன் நான் உங்க பின்னாடி வரணும் நீ விரும்புறேன் அப்படின்னு கேட்டா உடனே அவர் சொல்வாரு நீ என்னை பின்பற்றி வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீ உன்னை வெறுத்து நான் கொஞ்சம் வசனத்தை மாத்தி சொல்றனால நீங்க எல்லாம் முடிக்கிறீங்க ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் ஆ கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க பாருங்க ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அப்போ இயேசுவை பின்பற்றணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியதே என்ன தான் செய்யணும் சிலுவை எடுக்கணுமா முதல் என்ன செய்யணும் நம்மளே நல்லா சொல்லுங்க நம்மளே நம்மளே எப்போ நமக்கு நம்ம மேல நமக்கு வெறுப்பு வரும் தெரியுமா எப்போ நம்மளை வெறுக்க முடியும் தெரியுமா அவர் மேல விசுவாசம் வந்தா தான் நம்மளை வெறுக்க முடியும் அவர் மேல விசுவாசம் வரலன்னா நம்மளை வெறுக்க முடியாது அடுத்த சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அவர் பின்பற்றணும் அப்ப அதெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் போதே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது என்ன தெரியுதுன்னா நீ என் பின்னாடி வரணும்னா நீ நிறைய பாடுகளை அனுபவித்தாகணும் நிறைய கஷ்டங்கள் உனக்கு வரும் நீ சுகமா இருக்கணும் நீ விரும்ப முடியாது சில நேரங்கள்ல நீ பயன்படுத்தப்பட வேண்டியது வரும் சில நேரங்கள்ல நீ செலவு பண்ணப்பட வேண்டியது வரும் சில இடங்கள்ல நீ காரி துப்பப்பட வேண்டியது வரும் சில இடங்கள்ல நீ நஷ்டங்களை அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தாதான் நீ நீ ஃபாலோ பண்ண முடியும் அண்டவரே அது எல்லாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லாமே என்னை விட்டுட்டு போனாலும் பரவாயில்ல நான் என்னைய வெறுத்து எவ்வளவு பாடுகள் வந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு அவமானம் வந்தாலும் எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் நான் தொடர்ந்து உங்களை பின்பற்றிட்டே வருவேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொன்னா யாராவது நம்மட்ட வந்து கேட்டு உனக்கு எதுவுமே இல்லையே நீ ஞான சனம் எடுத்து சர்ச்சுக்கு போற நீ வீடு கட்டிருக்கியா இல்ல உனக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துச்சா இல்ல எல்லாம் இயேசு தருவா தருவார் நீ சொன்னாங்க நீ போனிய உனக்கு ஏதாவது கிடைச்சிடா இன்னும் எதுவும் கிடைக்கல பாரு உன்னை எப்படி அவமானப்படுத்துறாங்க எவ்வளவு வேதனைப்படுத்துறாங்க எவ்வளவு பாடுபடுத்துறாங்க இதுக்கு மத்தியில இன்னும் நீ இயேசு பின்பற்றி போறியே ஏன் அப்படி நீ கேட்கும் போது நம்மட்ட வந்து ஒரு ஒரு பதில் வரணும் என்ன பதில் வரணும் 
விசுவாசிக்கிறனா அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வாரா அவர் தான் தெய்வம் அவர் தான் தெய்வம் என் ஆத்மாவை பாதுகாக்கிறவர் என்னை நித்திய நரகத்துக்கு தப்பு வைக்கிறவர் என்னை நித்திய மோட்சத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்துகிறவர் நித்திய ஜீவனை நான் சுதந்திரிக்கும்படி எனக்கு செய்கிறவர் எனவே நான் அவரை நம்பி போகிறேன் அவரை நம்பி போகிற யாரையும் அவர் கைவிட்டதாக சரித்திரம் இல்லை அவரை பின்பற்றி போகும்போது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் வரலாம் போராட்டங்கள் வரலாம் இழப்புகள் வரலாம் என்ன நடந்தாலும் சரி எது நடந்தாலும் சரி நான் அவரை பின்பற்றி சென்று கொண்டே இருப்பேன் அப்ப அவரை ஃபாலோ பண்ணணும்னாலே அவரை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு விசுவாசம் அவசியமாக இருக்கிறது ரைட் இப்ப நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுவை பின்பற்ற தொடங்குகிறோம் இப்போதான் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரப்போகிறது அது என்ன பார்க்கலாம் ஒன்று பேதிரு முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒன்று பேதிரு முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்கப்படும் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு போருமா போதும் அந்த வசனத்தை கவனிச்சு பாருங்க அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்கப்படும் வசனம் சொல்லுது அதை பார்க்கிலும் எதை பார்க்கிலும் பொன்னை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்ற விசுவாசம் என்ன செய்யப்படும் ஹலோ என்ன செய்யப்படும் சத்தமா சொல்லுங்களேன் என்ன செய்யப்படும் சோதிக்கப்படும் அர்த்தம் இல்ல நமக்கு வந்து தமிழ் வந்து சரியா புரியறது இல்ல நமக்கு இங்கிலீஷ் சொன்ன கரெக்டா தெரிஞ்சிருப்பாருங்களேன் பண்ணப்படும் பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி உங்க விசுவாசம் டெஸ்ட் பண்ணப்படும் எப்போ அதையும் கேக்குறீங்களா என்ன இது நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் எப்போ விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் ஏசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் அப்படி நினைச்சு அவர் பின்னாடி நம்ம போறோம் பாருங்க போகும்போது நம்முடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் சோதிக்கப்படும் இந்த விசுவாசம் சோதிக்கப்படுகிறதை வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா விசுவாச பரீட்சை என்று சொல்லுகிறது இந்த விசுவாச பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களை வேதம் அங்கீகரிக்கவில்லை நீங்க இயேசு பின்பற்றவங்களா இருந்தா நாம இயேசு பின்பற்றவங்களா இருந்தா நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேவன் பேரிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிற வைத்திருக்கிற விசுவாசம் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படும் இந்த சோதனையிலே யாரெல்லாம் நின்று ஐயா என்னுடைய விசுவாசம் உண்மைதான் என்பதை நிரூபிக்கிறார்களோ அவர்கள் சுத்த பொன்னாக விளங்குவார்கள் அவர்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் விசுவாசம் எப்படியெல்லாம் சோதிக்கப்படும் யோபுடைய விசுவாசம் பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டது எப்படி ஐயா பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டது அவனுடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் ஒரே நாளிலே மறித்தார்கள் அவனுடைய விசுவாசம் பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டது அவனுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாம் இழந்து போனார் இழந்து போனான் யோபு அவனுடைய விசுவாசம் பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டது அவனுடைய சரீரம் நாரினது அவனுடைய விசுவாசம் பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டது அவனுடைய மனைவி வந்து சொன்னால் தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் அவனுடைய விசுவாசம் பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டது அவன் சொன்னான் லூசு மாதிரி பேசாத பைத்தியக்காரி மாதிரி பேசுற லூசு மாதிரி பேசுற கர்த்தர் இதெல்லாம் தருவார்னு தான் அவற்றை நம்பிட்டு இருக்கிறேனா அப்படி அல்ல என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு நான் சோதிக்கப்படுகிறேன் உண்மைதான் ஆனா நான் சோதிக்கப்பட்டதற்கு பின்பு நான் பொன்னாக விளங்குவேன் என்பதை அறிந்து கொள் என் ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்பதை அறிந்து கொள் ஆபரகாமுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டது எப்படி அவனுக்கு இருந்த ஒரே குமாரன் தகனபலியாக கொடு என்று சொன்னார் ஆபரகாம் உடனே ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஜோம் பண்ணானா ஆண்டவரை எப்படி கேட்டானா கட்டையெல்லாம் எடுத்து பிள்ளையின் மேலேயே வைத்தான் ஈசாக்கு தலைமையிலேயே வச்சு தூக்கிட்டு வாணி சொன்னான் வேலைக்காரர்கள்லாம் கேட்குறாங்க ஆடு எங்க பிள்ளை கேட்குறாங்க ஆடு எங்க அவர் பார்த்துப்பாரு வசனம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா ஈசாக்கை பலியிட்டாலும் 
அந்த சாம்பலிலிருந்து மீண்டும் ஈசாக்கை எழுப்புவதற்கு தேவன் வல்லமை உள்ளவர் என்பதை அறிந்து அவன் ஈசாக்கை ஒப்பு கொடுக்க துணிந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது தட் இஸ் ஃபெய்த் தட் இஸ் ஃபெய்த் தானியலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஷாத்ராக் மேஷா காபே திணைகோவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் விசுவாசம் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டு விட்டு இருந்து எதையாவது பெற்றுக்கொள்றதுதான் நமக்கு விசுவாசம் வேணும் நம்ம விசுவாசத்தோடு இருந்தால் தான் ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் நம்ம புத்தி எல்லாமே எப்போ யார்ட்டு இருந்து ஓசியில் வாங்கலான்னு தான் இருக்க தவிர வேறு எதை பற்றியும் நம்ம புத்தி போகாது எங்கே கிடைக்கும் யார் தருவா யார் தருவா அப்படி தான் அவர்கிட்டே வந்து நிற்கிறோம் ஏதாவது தருவாரா 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 நீ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் தெரியுமா நீங்கள் தேவனை உண்மையாக பின்பற்றணுன்னாலே உங்களுக்கு தேவன் பேரில் விசுவாசம் வேணும் கத்தர் பேரில் விசுவாசம் இல்லைன்னா நீங்கள் கத்தரை பின்பற்ற முடியாது ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரப்போகிற சோதனைகள் அவ்வளவு பெருசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர்ற பிரச்சனைகள் அவ்வளவு பெரியது தேவனுக்காக சாதித்த ஊழியர்களை கவனித்து பாருங்கள் தேவனுக்காக உண்மையாக வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களை கவனித்து பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு கொஞ்ச நாள் சிறைச்சாலையை வைக்கப்பட்டு இயேசுவை மறுதளிக்கும்படி வற்புறுத்த வைக்கப்பட்டார் அவர் முடியாது என்று மறுத்துவிட்டார் அவருடைய ஒரே பிள்ளை ஆண் பிள்ளை அவருக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் நீ இயேசுவை மறுதளித்தால் இவனை விட்டுவிட விட்டுவிடுகிறோம் நீ இயேசுவை மறுதளிக்காவிட்டால் இவனுடைய வாழ்க்கையில் நடப்பதை நீ பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய தொட்டி ஆளுகிற தொட்டி ஒன்று ஒன்று வைக்கப்பட்டதாம் இவர் சொன்னார் நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் நான் இயேசுவை ஏன் மறுதளிக்க வேண்டும் நான் இயேசுவை மறுதளிக்க போவதில்லை அவரே மெய்யான தேவன் அவரே மெய்யான தேவன் இந்த பிள்ளையை தூக்கி அந்த தொட்டிக்குள்ளாக வைத்தார்கள் அந்த தொட்டிற்குள்ளாக மணல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிரப்பப்பட்டது அந்த பிள்ளையினுடைய கழுத்து வரைக்கும் மணல் போட்டு விட்டார்கள் இப்போதும் ஒன்றும் கெட்டுவிடவில்லை நீ இயேசுவை மறுதளித்தால் உன் பிள்ளையை விட்டுவிடுகிறோம் அவர் சொன்னார் பிள்ளையினுடைய முகத்தை பார்த்தார் இந்த குழந்தை தேவனுடைய தேவன்தான் கொடுத்தார் அந்த இயேசுவை என்னாலே மறுதளிக்க முடியாது அந்த மணல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டப்பட்டது அந்த மூக்கு வரைக்கும் வந்தபோது அந்த பிள்ளை மூச்சு விட திணறுகிறது மணல் அசைகிறது பிள்ளை மூடப்பட்டது மறித்து போனான் அந்த அதிகாரி வந்தார் மறித்து போன அந்த தொட்டி அந்த பிள்ளை இருக்க தொட்டியின் மேலே தண்ணீர் ஊற்றினார் ஒரு ரோஜா செடியை நட்டு விட்டு போய்விட்டார் சில காலங்கள் கழித்த அந்த ரோஜா செடி மலர்ந்தது பூத்தது பலர் அந்த பூவை பார்த்து ரசித்து விட்டு சென்றார்கள் எவ்வளவு அழகாக மலர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இந்த அழகான ரோஜாவுக்கு கீழே ஒரு சிறுவனுடைய சடலம் இருக்கிறது அது இயேசுவின் விசுவாசத்திற்காக தேவன் பேரிலே வைத்த விசுவாசத்திற்காக தியாகமாக தன்னுடைய மகனையை பலியாக கொடுத்த ஒரு தகப்பனுடைய கண்ணீரதிலே இருக்கிறது அதிலிருந்து முளைத்திருக்கிற இந்த ரோஜா அதிலிருந்து பூத்திருக்கிற இந்த ரோஜா அருமையான அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே விசுவாசம் என்பது தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்காக அல்ல அவரை பின்பற்றி போக வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மலர் படுக்கை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இயேசுவை பின்பற்றி போனால் நமக்கு எதுவும் வராது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை இயேசுவை பின்பற்றி போகும்போது சில வேலைகளில் நம்முடைய ஜீவனும் போகலாம் ரத்தம் சிந்த வேண்டியது வரலாம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறவைகளை நாம் இழக்க வேண்டியது வரலாம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட வேண்டியது வரலாம் காரி துப்பப்பட வேண்டியது வரலாம் அவமானப்படுத்தப்பட வேண்டியது வரலாம் அவைகளுக்கு மத்தியில் நெஞ்சு நிமிர்த்தி என் ஆண்டவருக்காக நான் போகிறேன் என்று சொல்லுவதற்கு தேவன் பேரில் அசைக்க முடியாத விசுவாசம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருவர் இயேசுவை பின்பற்ற முடியுமே தவிர வேறு எவராலும் பின்பற்ற முடியாது விசுவாசம் இருக்கிறது போல தோன்றும் நல்ல விசுவாச வீராங்கனை வீரர்களை போல தோன்றும் ஆனால் அந்த விசுவாச பரீட்சை வரும்போது விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போது அன்றுதான் தெரியும் நமக்குள்ளாக உண்மையிலே விசுவாசம் இருக்குதா இல்லையா நீ சொல்லி நான் அந்த இயேசுவை பின்பற்றி போகணும்னா எனக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை நீ சொன்னா ஒருபோதும் நான் இயேசுவை பின்பற்றவே முடியாது எனவே தான் யூதா எழுதும் போது மூன்றாவது வசனத்தில் யூதா மூன்றாவது வசனத்தில் அவர் எழுதுகிறார் இந்த விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது இந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் காத்து கொள்ளும்படி நீங்கள் தைரியமாய் போராடுங்கள் என்று எழுதுகிறார் அருமையான அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே 
இன்றைக்கு இப்படி கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசமாக பேசுவது எளிது நான் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் இல்லையா இதே போல் பேசுவது எளிது இதே போல் இயேசுவுக்காக ஜீவனை நீத்த இன்னும் கொஞ்சம் பேரை உங்களுக்கு முன்பாக உதாரணமாக வச்சா உங்களுடைய கண்கள் கலங்கிவிடும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவது எளிது கேட்பதும் எளிது ஆனால் அந்த சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது நம்முடைய ரியாக்ஷன் என்ன இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது நம்ம நம்முடைய செயல்பாடு என்ன அன்றைக்கு தேவனை பின்பற்றி போவோமா ஆண்டவர் மேலே வச்சிருக்கிற ஈடுபாடு ஆண்டவர் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பு நம்ம ஊழியம் செய்கிற அந்த வேகம் கர்த்தரை துதிக்கிற துதியில் இருக்கிற காரியங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறையுமா இல்லை அதே லெவலில் இருக்குமா கூடுமா யோசிக்கணும் இல்ல யோசிக்கணும் இல்ல இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை கவனிச்சு பாருங்களேன் அவங்க வாழ்க்கையில சகலமும் சாதகமா இருக்கும் போது ஆலயத்துல முன் வரிசையில் வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஆலயத்துல எல்லாம் செய்வாங்க ஊழியத்துல எல்லாம் செய்வாங்க பிரைஸ் லார்ட் சொல்லுவாங்க நல்லா ஊழியத்துக்கு வருவாங்க ஊழியம் செய்வாங்க கத்திற்காக சாதிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஆக்டிவா இருப்பாங்க ஆனா அவங்க வாழ்க்கையில சில இழப்புகள் வந்துச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஏன் என் வாழ்க்கையில் இது நடந்தது நான் நல்லத்தான ஆண்டவருக்காக இருந்தேன் கத்திற்காக நல்லத்தான செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஐயோ என் வாழ்க்கையில் இப்படி வந்துட்டேன் இனிமேல் எப்படி நான் முன்னாடி வந்து நிற்க முடியும் அது வரைக்கும் முன் வரிசையில் இருந்தவங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வரிசையில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு மட்டும் வருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி சபையில் என்ன பிரேயர் நடந்தாலும் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு மட்டும் வருவாங்க ஒரு ஃபார்மல் ஒரு கிறிஸ்டியனா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கிறிஸ்டியனா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்மாலிட்டி அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே மாறி போகும் கத்தர் மேல உள்ள ஈடுபாடு போயிடும் ஏமா ஏன் ஏன் என்னுடைய சின்ன அனுபவத்துல ஊழியத்துல அதே போல நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன் வாழ்க்கையில வைராக்கியமா இருக்கிறவர்கள் அப்படி காட்சி அளிக்கிறவர்கள் அப்படி பேசுகிறவர்கள் கத்தருக்காக எதையும் சாதிப்பேன் நீ சொல்றவங்க அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன ஒரு இழப்பு வந்த போது அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன ஒரு நபர் அவங்க குடும்பத்தை விட்டு இழக்க இழக்கப்படும் போது அவர்களை விட்டு பிரிந்து போன போது இந்த இயேசு எனக்கு தேவையில்லை என்று தூக்கி எறிந்தவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய சின்ன அனுபவத்தில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் போராட்டம் வந்துச்சுன்னா ஊழியத்திற்கு வராம நின்றவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆலயத்திற்கு வராம நின்றவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் தேவன் பேரில் வைத்திருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் குறைந்து போய் ஒன்றுமே இல்லாமற் போனதை பார்த்திருக்கிறேன் அப்ப இதுவரைக்கும் நீ செஞ்சுட்டு இருந்த காரியம் என்ன மாய் மாலக்கார மாய் மாலம் உள்ள விசுவாசம் இல்ல நான் என் ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை வச்சேன்னு சொன்னான் தண்டவாளத்துல போய் தலையை வையின்னு வச்சிருந்தோம் என் குடும்பமே என்னை விட்டு போனாலும் சரி என்னிடத்தில் இருக்கிற விலை ஏற பெற்றது என்னை விட்டு பறித்து கொள்ளப்பட்டாலும் சரி எல்லாவற்றையும் இழந்து போனாலும் எது நடந்தாலும் எது வந்தாலும் சரி எனக்கு அவர் மாத்திரம் போதும் அதுதான் விசுவாசம் அதுதான் விசுவாசம் இது அஸ்திபார உபதேசம் என்று சொல்லுகிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இந்த விசுவாச லெவலுக்கு நீங்களும் நானும் வரலன்னா அதுக்கு மேல பில்டிங் கட்ட முடியாது பிரதர் அதுக்கு மேல பில்டிங் கட்ட முடியாது சிஸ்டர் இன்னைக்கு நம்ம லைஃப் ஆண்டர்ட் ஒப்பு கொடுக்கணும் என்ன தெரியுமா ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவரே நான் உமக்கு சொந்தம் என் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் உமக்கு சொந்தம் என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் உமக்கு சொந்தம் எல்லாம் உம்முடையது ஆமா நான் கேட்கிறேன் நீங்க அம்மா வயத்துல இருந்து வரும்போது எதை கொண்டு வந்தீங்க சொல்லுங்க உங்க மனைவியை கொண்டு வந்தீங்களா ஐயா உங்க கணவனை கொண்டு வந்தீங்களாமா நீங்க அம்மா வயத்துல இருந்து வரும்போது உங்க பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தீங்களா ஒரு மாதிரி ஐயோ தெரியாதனமா இங்க வந்து சேர்ந்துட்டோமே உங்க பிள்ளைகளை பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தீங்களா கொண்டு வந்தீங்களா இப்போ நீங்க வீடு கட்டிட்டு இருக்கீங்களா இந்த வீட்டை கொண்டு வந்தீங்களா கொண்டு வரல உங்க பாக்கெட்ல இருக்க காசு நீங்க உடம்புல போட்டிருக்க ஜுவல்லு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற வேலை எதையாவது கொண்டு வந்தீங்களா எதுவுமே இல்லாம நிர்வாணமா வந்தோம் அப்ப இருக்கிறதெல்லாம் யார் கொடுத்தது அவர் கொடுத்தார் அவர் எடுப்பார் அவர் எடுத்தாலும் சரி வைத்தாலும் சரி நான் அவர் மேல இருக்கிற அன்பை விட்டு விட்டுவிட முடியாது நான் அவரோடு இருக்கிறத விட்டுவிட முடியாது நான் அவரை பின்பற்றி போகிறத விட்டுவிட முடியாது ஐயோ அவ்வளவு ஏன் உனக்கு வெறித்தனமா இருக்கு அவர் மேல ஆமா அவர் தானே நீ பரலோகராஜ்யம் கொண்டு போய் சேர்க்க போறவரு 
அவர் தானே எனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க போறவர் இந்த உலகத்துல எனக்கு ஆயிரம் இருக்கலாம் இல்லாம போகலாம் ஏன் என் ஜீவனே கூட போகலாம் என் உயிர் தான் போகுமே தவிர என் ஆத்மாவை உலகத்துல இருக்க எந்த மனுஷனாலும் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது எந்த அசுத்த வல்லமையாலும் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது ஆத்மாவை நரகத்துல தள்ள வல்லமை உள்ள அவர் ஒருத்தருக்கு தான் நான் பயப்படுமே தவிர யாருக்கும் கிடையாது வரணும் விசுவாச வாழ்க்கைக்கு ஏதோ கிறிஸ்தவன் ஜாலியா அப்படி பாட்டு பாட்டிட்டு டான்ஸ் அடிச்சுட்டு போ டான்ஸ் ஆடிட்டு போகலாம் நிறைய இடத்துல சொல்ற மாதிரி நீங்க இயேசு விட்ட வந்தா உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் உங்களை அப்படி வைப்பாரு இப்படி வைப்பாரு இதுக்காக இயேசுவை தேடி வருகிறவர்கள் இயேசுவுக்கு அவசியம் இல்லை வேற இடங்களுக்கு போகலாம் ஆனால் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் தைரிய நெஞ்சுள்ளவர்கள் அவர்கள் எதை எதற்கும் துணிந்தவர்கள் எதையும் இழப்பதற்கு துணிந்தவர்கள் எந்த ஒரு இழப்பும் அவர்களை பாதிக்காது எந்த ஒரு உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் அவர்களை பாதிக்க முடியாது அவர்களுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கிற உறவை எந்த ஒரு காரியமும் தொட முடியாது தம்பி இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் சகோதரியே இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சவால் இந்த அளவுக்கு நீங்க இயேசுவை பின்பற்றணும்னா அவரை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணுமே அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணுமே அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கணுமே ஒரு வாழ்க்கைக்குரிய ஒரு கிளியர் பிக்சர் உங்களுக்கு வேணுமே அப்பதானே நம்ம அவரை பற்றி தெரிஞ்சு அவர் நம்பி அவர் பின்னாடி போக முடியும் அப்போ விசுவாசம் இருந்தாதான் அவரை பின்பற்ற முடியும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இழப்புகள் வரும்போது பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் எதிர்பார்த்த காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெறாமல் போகும்போது நீங்கள் இயேசுவை விட்டுட்டு போயிடுவீங்க கிறிஸ்தவங்களா இருப்பீங்க ஆனால் இயேசுவை விட்டுட்டு போயிடுவீங்க இயேசுவுக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது என்ன நடந்தாலும் சரி எது என்னை விட்டுட்டு போனாலும் சரி நான் அவரோடு கூடவே நிலச்சிருப்பேன் அப்படின்னு நீ சொல்கிறவங்க தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் இப்போ நான் திரும்ப அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் விசுவாசம் என்ன செய்யப்படும் எப்படி எப்படி சோதிக்கப்படும் எப்படி சோதிக்கப்படும் சரி விசுவாசம் சோதிக்கப்படுமா சோதிக்கப்படாதா அதை ஒரு பரீட்சை எக்ஸாம் வைக்கலாம் இல்லை நம்ம கிளாஸில் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது காலேஜில் படிக்கும்போது எப்படி டெஸ்ட் வைப்பாங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க கொஸ்டின் கேட்டால் நமக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தருதா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க அப்போ நம்ம லைஃப்பில் விசுவாசம் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி டெஸ்ட் வைப்பார் இழப்புகள் மூலமாக விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் இதை நீங்கள் எதிர்பார்க்கல இல்லை எதிர்பார்க்கல இல்லை இழப்புகள் மூலமாக விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் உபத்திரவங்கள் மூலமாக விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் நான் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க தசலோனிக்கிய சபை குறித்து பவுல் எழுதும் போது ரெண்டு தசலோனிக்கையர் சாரி ரெண்டு கொருந்தியர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு வசனங்களை பார்க்கும்போது மக்கதோனிய சபையை குறித்து அங்கு பவுல் கோடிட்டு காண்பிக்கிறார் அந்த வசனங்களை வாசிக்கலாம் அன்றியும் சகோதரரே அன்றியும் சகோதரரே மக்கதோனிய நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையை மக்கதோனிய நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அவர்கள் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் போதும் அந்த மக்கதோனிய நாட்டு சபை எதனாலே சோதிக்கப்பட்டுச்சா நல்லா சொல்லுங்க உபத்திரவத்தினாலேயா மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலேயா மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே அவர்கள் சோதிக்கப்படுகையில் அந்த உபத்திரவத்துக்கு மத்தியில என்னை பிடிச்சு அடிச்சு கட்டி போட்டாலும் சரி ஜெயிலுக்குள்ள போட்டாலும் சரி அங்க இருந்து நான் பாடுவேன் கர்த்தர் நல்லவர் நீ பாடுவேன் கர்த்தரை துதிப்பேன் இந்த காலத்து சபைகளுக்கும் அந்த காலத்து சபைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா அந்த காலத்து சபைகள் உபத்திரவத்தில பிறந்தது உபத்திரவத்தில வளர்ந்தது உபத்திரவத்தில வீறு கொண்டு எழுந்தது உபத்திரவங்கள் அந்த காலத்து சபைகளை தடுக்க முடியவில்லை இந்த காலத்து சபைகள் உபத்திரவத்தை பார்த்தோடனே பெட்ஷீட்டை போட்டு இழுத்து கொண்டு மூடி உள்ளே போய் புகுந்து கொண்டது எலியை போல கோதுமை மணி தனித்திருந்ததே ஆனால் பலனில்லை அது செத்ததே ஆகில் முழுதியான பிரத்த சிந்தனம் அப்பந்தான வரும் எழுப்புதல் எனக்கு பரீட்சை வேண்டாம் எதுவுமே நடக்க கூடாது நான் சுகமா இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் சுகமா வாழணும் 
வேதம் சொல்லுகிறது சுகபோகமாக வாழுகிறவள் உயிரோடை கூட செத்தவள் கிறிஸ்தவத்தையும் உபத்திரவத்தையும் பிரிக்க முடியாது எனக்கு உபத்திரமே வேண்டாம் அப்படின்னா கிறிஸ்து தேவையில்லை உங்களுக்கு என வேதனை சொல்லு தெரியுமா அவர் நிமித்தமாக விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அல்ல பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அருளப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் இயேசுகிட்ட வரணும் அதையெல்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாத்திற்கும் ஆயத்தமா இயேசுவின் பின்னால் உபத்திரவம் இழப்புகள் சோதிக்கும் நம்முடைய விசுவாசத்தை இது ஒரு விதமான சோதனை இன்னொரு விதமான சோதனை இருக்கு உப விசுவாசம் எப்படி சோதிக்கப்படும் அளவுக்கு அதிகமான செல்வம் அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் அளவுக்கு அதிகமான புகழ் அளவுக்கு அதிகமான மேன்மைகள் இவைகளெல்லாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கும் நிறைய வரும்போது அம்மா நீங்க நம்ம சர்ச்சில் கவனிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கும்போது சோத்திரம் 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 சோத்திரம்னு ஓடி வர்றவங்க கொஞ்சம் பணம் வந்துட்டுனா அதுக்கப்புறம் அவங்க நடந்து வர்ற தெரிஞ்சிருக்க அவங்க நடந்து வர்ற ஸ்டைலே அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் சோத்திரையா சோத்திரையா சோத்திரையான்னு வருவாங்க கொஞ்சம் பணம் வந்துட்டு சில லட்சங்கள் வந்துட்டு வீடு கட்டிட்டாங்க ரெண்டு கார் வாங்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துருக்கீங்களா ஹலோ பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ அது காசு பணம் வந்த உடனே அவுட்டு உபத்திரவம் சோதிக்கும் பிரச்சனைகள் சோதிக்கும் அவமானம் சோதிக்கும் இழப்புகள் சோதிக்கும் நன்மைகளும் சோதிக்கும் ஆசீர்வாதமும் சோதிக்கும் அப்போ தேவன் பேரில் விசுவாசம் இருந்தால் தான் அவரை பின்பற்ற முடியும் இழப்புகள் இன்றைக்கு வரும் நாளைக்கு போகலாம் அது பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகலாம் எதுவானாலும் சரி என் ஆண்டவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் என் ஆண்டவர் நல்லவராக இருக்கிறார் நான் அவரை விட்டுட்டு போகவே மாட்டேன் கடைசியாக விசுவாசம் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி ஒரு காரியம் எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் தேவனை படிமா விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் ஏன் என்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இப்போ சொல்லப்பட்டிருக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனை சேருகிறவன் எவனும் தேவன் உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு நல்லா சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாரை தேடி வந்திருக்கிறீங்க இப்போ அவரை தேடி வந்திருக்கிறதுனால இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் இருக்கணுமா என்ன விசுவாசம்னா நான் அவரை தேடி வந்திருக்கிறேன் எனக்கு அவர் பலனளிக்காமல் விடமாட்டார் என்ன நான் என்ன தேவையோட உள்ள இருக்கிறனோ அந்த தேவையை சந்தித்து தான் கர்த்தர் என்ன இந்த இடத்துல இருந்து அனுப்புவார்ன்ற விசுவாசம் இதுல சந்தேகப்படாம அதான் எழுதப்பட்டு சந்தேகப்படாம அப்படியே நூறு சதவீதம் அப்படியே விசுவாசித்து என் ஆண்டவர் இங்க இருக்கிறார் நான் இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறேன் எங்க ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிறேன் எங்க ஆண்டவர்கிட்ட நான் கேட்கறது எல்லாவற்றையும் கத்த எனக்கு தருவார் என்று சொல்லி சந்தேகமே படாமல் முழு விசுவாசத்தோடு உள்ள இருந்தா கர்த்தர் அவர்களை திருப்தியாக்கி நிரம்பி வழிய பண்ணுகிறவராக இந்த இடத்தை விட்டு அவர் அனுப்ப அனுப்புகிறதற்கு உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அலே லூயா நீங்க எந்தெந்த காரியத்திற்காக வந்திருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனா கத்தரது அறிந்திருக்கிறார் உங்களுடைய இருதயத்தின் காரியங்களை கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் தேவனை தேடி வந்திருக்கிறீங்க தேவன் உங்களுக்கு பலன் அளிப்பார் மனிதன் அல்ல தேவன் பலன் அளிப்பார் நான் தேவனை தேடி வந்தா தேவன் பலன் அளிப்பார் மனிதனை தேடி வந்தா மனுஷன் எதையும் செய்ய முடியாது நான் கத்தரை தேடுகிறேன் இங்க நீல நீங்க முழங்கால் படிக்கிடும் போது வீட்டுல ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் போது பைபிள கையில் எடுக்கும் போது பாட்டு புக்க கையில் எடுக்கும் போது அந்த ஒரே நான் உண்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் எனக்கு நீர் பலன் அளிக்கிற தேவன் ஏசு எனக்கு பலன் அளிக்கிறவர் நான் கேட்கிறவைகளை எனக்கு கொடுக்கிறவர் நிச்சயமாக நான் வெட்கப்பட வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு என்னுடைய முகத்தை பிரகாசம் அடைய செய்து என்னை ஆசீர்வதித்து என்னை சந்தோஷப்படுத்தி என்னை மலர பண்ணுகிற என்னை வாழ வைக்கிற தெய்வம் என்று சொல்லி சந்தேகப்படாமல் யாரல்ல விசுவாசித்து வருகிறார்களோ அவர்களை தேவன் ஆசீர்வதித்து நிரம்பி வழிய பண்ணுகிற நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடி சூட்டி அவர்களை உயர்த்தி வைக்க நல்ல தேவனாக இருக்கிறார் ஆண்டவர் மேல வச்சிருக்கிற விசுவாசம் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாமல் 
நம்முடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தி வைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதித்து வைக்கும் அல்லே லூயா இன்றைக்கி நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஏன் விசுவாசம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அங்கே என் ஆண்டவர் இறங்கி வருவார் அதான் ஏன் விசுவாசம் ஏன் விசுவாசம் என்ன உங்களுடைய இருதயத்தின் வேதனைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆண்டவரே எனக்கு நீங்கள் மட்டும் போதும்னு சொல்லி உள்ள நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாகவே என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நன்மை செய்து உங்களை அவர் ஆசீர்வதித்து உங்களை அவர் திருப்தியாக்கி அனுப்புவார் ஜபிப்போமா 